tādu radinieku, tuvinieku, kas ir bijis izsūtījumā. Šo stāstu ir daudz, un katrs viņš ir savādāks. Mākslinieks Andra Krastiņa un Kristaps Epners ir pētījuši vienu stāstu, kas saistīts ar viņu tuviniekiem Sandras Krastiņas gadījumā. Kristapam tās bija pētniecības projekts. Mākslinieki ir veidojuši kopīgi darbu sacelšanās. Tā ir siena. Siena, un tas ir stāsts par vienu no nometnēm izsūtījumu Kazakstānā. Vienīgā nometna vēsturē, kur notika ieslodzīto sacelšanās. Šo notikumu mākslinieki interpretē pētot divu aculiecinieku stāstījumu. Sandra lūdzu vairāk par kā no tā vēsturiskā fakta tu nonāci pie tā izstādes fināla rezultāta. Jā, šo stāstu man ir laimējies dzirdēt ģimenē, jo man pirmā ir bijis Kazakstānas darba nometnē, kur 54. gadā notika ieslodzīto sacelšanās. Tas nozīmē 40 dienas nometnes ieslodzītie padzina, vai teiksim, izstūma apsardzi un dzīvoja savā, kā mamma teica, dzīvojām savā vaļā. Dziedājām, dejojām, viņam vienmēr teikusi, es esmu dejojusi ar ģīnietu un es esmu dejojusi ar dažādu tautību cilvēkiem. Un šis stāsts mums ģimenē sekoja man līdzi gadījumi. Līdz pienāca šis izstādes iespēja izstādīties un mēs sākām to pētīt dziļāk un vairāk. Un no dokumentiem, no pieejamiem dokumentiem, no sarunām ar aculieciniekiem, no atmiņu pierakstiem, no dažādiem arī okupācijas muzejā pieejamiem apsardzes, telegrāmu ziņojumiem. Mēs tiešām izgājām ļoti, ar Krista Pepnē ir izgājām ļoti lielu materiālu dokumentālo cauri. Un tad nonācām pie situācijas, kā to parādīt, jo šie stāsti ir tik jaudīgi, tik intensīvi. Un mums jau, paldies Dievam, tādas pieredzes nav, ka mums radās jautājums, kā mēs to rādām. Un viens, ko visu laiku cilvēki stāstīja, pirmais, ko viņi izdarīja, viņi izgrāva sienu izsita robu, lai tā sakot cilvēkam būtu brīvi. Tā ir siena starp nometni sieviešu un vīriešu daļu. Tā, starp sieviešu un vīriešu daļu. Un tad šis mūsu koprojekts ar Kristap ir šī lielā, nērtā, briesmīgais siena, kas kā tāds simbols ir iestūķēta, iestūķēta mazā istabiņā, kas ir norobežojoši, kas ir traucējoši, kas ir simboliska kā siena. Un tad šā darba ietvaros mēs ejam katrs uz savu versiju, no tā uzklausītā mēs veidojam kā mākslinieku katrs to, ko mēs esam sacertējuši. Vizuālo liecību par šo laiku, par šo nometnes sacelšanos ir ļoti maz. Pastāsti par šo te attēlu, ko tu izmantoji, tātad fotogrāfija kā dokuments tavā gadījumā pārtopu gleznā. Jā, vizuālo liecību, protams, nav gan drīz nekādu ir plāni daži nometnes iekārtojumi, plāni un saraksti un dokumenti un cilvēku atmiņu stāsti. Līdz ar to šī vizuālā liecība parādās 91. gadā, kad bijušajiem ieslodzītiem bija iespēja aizbraukt uz šo kengeras nometnes teritoriju un apskatīt to vietu, kur viņi ir bijuši. Un tas ir interesanti, ka sākumā mēs uz šīm fotogrāfijām skatījāmies, nu, viņas nešķit tik interesantas. Un tikai uzzinot visu, es sapratu, ka viss, kam mēs, visiem materiāliem, kam mēs tiekam klāt, mēs tiekam klāt ļoti epizodiski, ļoti fragmentāri. Un no šiem fragmentāriem, fragmentiem es veidoju savu versiju par šo notikumu. Pie tam ar savu pieredzi, kas nav tik traģiski, nekad man tā nav bijis, es domāju, kā mākslinieks, es nevarēju atļauties, es nevarēju atļauties vienkārši ilustrēt kāds briesmīgs notikums jo tur tiešām šāva, grāva cilvēks, un tur ir bijis bats un vēl visādas situācijas. Līdz ar to es savu mākslas darbu veidoju no... Tas princips ir, kad viņš kā tāds attēls, kā zūmējās, kā palielinoties no viena un tā paša, no vienas un tās pašas dokumentālās fotogrāfijas 91. gada, kur šie brāļi austriņi, 
kā tādi tūristi, kā tādi priecīgi puiši baltā kreklā fotografējās pie drūmās sienas. Tieši tādā veidā es tēloju arī darbu, ka pirmajā attēlā ir balti krekli, taču šķiet arī kaut kādi divi zēni tur vicinās ar rokām. Nu tāds prieks, kas viņiem, protams, arī bija, jo viņi bija izdzīvojuši. Līdz tam, ka tie cilvēki stāv pie tādas nosacītas, ne konkrētas, bet nosacītas drausmīgas, draudīgas sienas. Otrs, ar ko es šajā darbā rēķinājos, šī telpa, pati telpa stūrmājā, kur es it kā centos, nevis it kā centos, bet neaiztiku neko, un lupinājuši uz tapetis nost un klāju to savus glaznojumus kā tādas, vai tādu grunti zem šīm tapetēm, jo tapetes, nu tā ir tā kā tāda informācija, kas tev ir jānoplūc, un tad tu tiec pie kādas daļiņas, mazas daļiņas, no kuras taisa savu versiju. Andri, tu esi māksliniece. Tad, kad tu seko, lasi kaut kādas vēstures dokumentus, es domāju, ka tev ir svarīgi, ka tu uzreiz tavā iztēlē veidojās vizuāli sainas. Ar tām vizuālajām mainām īpaši klausās šādas notikumas ir klišējs. Un tās klišējs ir radīts kara filmas, grāmatas, jo man nav, es vēlreiz atgriežos, man nav tās pieredzes. Līdz ar to es ļoti pie savu darbu domāju, lai es neieslīgtu vizuālās klišajās, ko man jau ir radījuši citi, jo man tāds pieredzes nav. Līdz ar to tāpēc es savā arī tieši to, ko es pazīstu, ko es redzu, es arī man laimējās ar dzintara austriņu tikties šo cilvēku un no viņa stāsta. Tas ir šodienas cilvēks, tie ir šodienas cilvēki, šodienas situācijā tā varētu būt es, kas aizbrauc pie kāda tur bijušas, teiksim, nometnes un nofotografēt. Jo tas, man bija jāpanāk savā darbā, bija jāpanāk, ka tas draudīgums vai tas neizstāstītājs ir vienkārši nojaušams. Jo tu viņu dabū un skatītājs viņu dabū caur dažādiem fragmentiem. Paldies! Saki lūdzu, mēs visi esam ienākuši šajā ļoti slēgtajā teritorijā pirmo reizi šī māja atvērās lēnām. Tai mājai, protams, ir šī te traģiskā aura, karma. Kādu tu redzi šīs mājas nākotni Latvijas kultūras, Latvijas valsts kontekstā? Man patīk Kristap Ģelža intervijā, kur viņš minēja, ka pagrabstāviem, pirmajiem stāviem ir jāuzlē betona karkasas kā, jo es domāju, tā vaiļu negācijas un šausma sajūta ir radioaktīva. Un tas, tas, un pēc tam jāliek virsū pozitīvā enerģija. Bet tas nezūtīs. Nu, vismaz man tā liekas. Laikmatīgai mākslai ir pozitīva enerģija? Pateikt. Un tieši, ka mēs šeit strādājām, tā bija. Ir. Paldies. Vum, which symbolically shows the history that every Latvian family has experienced. The history of the deportation during the Soviet years. Every story is different, but I'm very happy that two of the artists, Sandra Prastin and Krista Zepners, in their work have chosen to approach that. Sandra has done that in a very close and personal ways that it has been in her family and that her mother-in-law has been able to retell the story. The story is entitled Uprising and it tells about this wall that existed in the camp in Kazakhstan um, and that's the only camp during, during all these years where the uprising has taken place um, in between the population of the people uh, who were deported. Historically it is a fact but it has become an, an object at the exhibition the story that her mother-in-law told about the 1954 when the surprising was taking place and for 40 days the prisoners which were in this camp they were able to live as they pleased and to experience a life at its fullest to dance to sing um, and to retell all these stories afterwards making this exhibition there were very many documents that were going through many communications, memories, notes that we were paying attention towards. And I'm very happy that together with Krista Zepners that we were able to tell these powerful stories, very powerful stories. Um, and in a way, I would like to tell that I am not the one who has experienced that. So it's very easy to fall in some two cliches that have been produced by watching different war movies and uh, doing other research and seeing as it has been visually done before. 
but this is one war that I have been told about that was in this camp and was separating the women from the men and this wall uh, has this very strong concept uh, that we are tucking this wall inside this very small and teeny tiny room and at the same time we are showing it as a symbol a symbol that is in this small space but that has such a power during these years and um, I'm very happy that I was also able to illustrate uh, uh, not uh, through the visual and graphic images the hunger, the violence, the oppression that existed there but I was trying to zoom out one uh, photography that I saw of brothers Austrians who were visiting this camp later on in 1991 and they were zooming um, from the white shirts that these two brothers uh, were wearing when standing at this wall in 1991 and remembering what they have gone through and we were zooming it out until this very big picture where you could actually see um, this wall, this uh, dangerous wall that was uh, having such a strong impact and effect. And uh, when speaking of, uh, about uh, this work of art, I was also doing the research under the wallpaper and trying to show all the layers that these stories have and symbolically also this room taking off the layer after layer of the wallpaper and seeing what's underneath. As regards the future of this KGB building, I would like for it to open very slowly and I agree to artist Christoph Tjelzis who already has spoken that the basement should be put the veto on and they should not be changed in any ways but the later on it should be built with this very positive attitude that the contemporary art does possess.